欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：长相思剧组引起争论。7月12日，刚刚在浙江横店开机的仙侠电视剧《长相思》引起热议，但不是因为剧情有多好，演员有多优秀，而是因为拍摄地点太离谱。《长相思》是一部古装剧，由著名女艺术家杨紫和男明星张婉仪主演。其中，谭健词还出演了一个特别的角色，他是腾讯公司年度重点项目。原来，该剧于三月开始施工，现在拍摄任务正在稳步进行。结果，被拍摄的网友发现，《长相思》剧组居然选择了烈士陵园作为现场拍摄地点，堵住道路和围墙，选择烈士陵园。让演员穿着古装在里面拍摄，剧组的行为已经严重影响了英雄们的下葬。我不知道是哪个公司允许的，但从网友的角度来看，《长相思》剧组的行为是非常不合理的。在看网友的视频时，是杨紫和张婉仪坐在烈士陵园的门口聊天，期间男方搂着女方的肩膀，仿佛在拍一场爱情戏。两人的表情不仅非常暧昧，动作更是亲密无间，关怀备至。如果不是他们身后摆放着英雄和烈士的雕像，我还以为这是来自仙境的公主和王子。事实上，当我看到杨子和张婉仪在烈士陵园拍摄爱情戏时，我的第一反应是：这太离谱了。看网友们的定位，肯定是在浙江横店。众所周知，横店地区是一个演戏的地方，不仅有许多演员。而且还有许多道具和背景，几乎所有的场景都可以在横店地区找到。你可以找人临时搭建一个。那么长相思剧组有多穷？他们甚至找不到楼梯的场景。他们要到烈士陵园去蹭镜头，还要挡住路人到念祖先的路。我认为这完全是不可理解的。尤其是大名鼎鼎的杨子，作为中国顶尖的女艺人。杨子的对手戏演员虽然没有剧组那么顶级，但也绝对不是三流团队。你是怎么找到这里的？在这里徘徊，盯着别人的烈士陵园。一开始，我以为杨子和张婉仪可能只是在门口看看，可能不清楚这里是烈士陵园。但是看了网友的路透，杨子和张婉仪还是穿着古装，他们在一大群人中打着伞，在工作人员的帮助下，他们进入陵园看了一下。这说明大家都知道这是一个墓地，里面有真正的英雄和祖先。问题是，既然大家都明白，为什么要在这样的地方拍摄这样的娱乐作品？培养古装剧与教育意义无关，与英雄人物无关，对吗？也许有网友认为，不就是拍了几张吗？反正是免费去的地方，又没有什么损失。长相思剧组没有任何伤害。但我想问，这个地方确实是一个谁都可以去的地方，但这是一个谁都可以捣蛋的地方吗？这一次，长相思的船员要行动了，下一次会是哪个剧组？还是单纯的网络红人来直播？你说吵不吵？且不说杨子、张婉仪的粉丝，当他们因名而来时，是为了悼念祖先，还是为了庆祝偶像？更何况，这种情况是不可能的。任何有明星的东西都可以被认为是一种商品，所以我觉得去烈士陵园演戏一定不是一个开始，没有商量的余地。免费去并不意味着可以做什么。我不要求大家低头不说话，至少烈士陵园不是一个地方，应该受到娱乐业的干扰。一个长相思可以被全国人民忽视，根本不会影响他们的生活。但如果全国人民都忘记了对英雄和祖先的尊重，这绝对是一个问题。零二，说到金鹰奖，杨子和热巴的粉丝会撕逼。如果热巴没得奖，一定是杨子。在迪丽热巴这届之前，金鹰奖还是很有价值的。而且每一届的女神，无论是热度还是代表作，都是拿得出手的，有获奖的作品，也有最火的时刻。赵丽颖那一届是凭借《花千骨》，当时赵丽颖的精英女神的衣服是最好看的。之后到了迪丽热巴那一届，她的衣服就这么放着，真看不出有多好看。但是穿在迪丽热巴身上就莫名的好看。所以，但从外表来看，那是精英女神啊！不仅才华出众，能把掉价的衣服穿出高大上的感觉也是很厉害的。自从迪丽热巴拿了精英奖之后，她的口碑就不怎么好了。
可以说，只要一提到金鹰奖，那么热巴肯定会被骂。而在这么骂的时候，杨子的粉丝是最活跃的，因为当年是杨子与迪丽热巴同台竞技，竞争激烈。但你有没有想过，即使不是热巴拿的，就一定是杨子的吗？下一个承受骂名的人是不是杨子？杨子说：“我不知道，我不知道。”杨子说：“我不知道。”杨子说：“我不知道。”杨子说：“我不知道，毕竟那些前辈们谁也不能得罪。再说了，何大姐得了这个奖后，一年都没进过组，没参加过工作，没在公众面前露过脸。你认为这是她得奖后的资源吗？如果她真的有后台，她应该在舆论发酵的时候，靠着这股热度飞黄腾达。但是她没有。那么，你认为拿这个奖的是豁达吗？”人民网评论说：“李慧珍带动了青年观众。”为湖南拉来了百分之两百一十的收视率，是当年的收视黑马。永远不想承认人家当年投的第一是破格的，永远不想承认人家不仅拿了金鹰奖，还提名了白玉兰，还有很多海外提名，还说这是个水货奖。在第三十一届金鹰奖发布会上，陈宝国说，第一次获得金鹰奖对自己来说是最高荣誉。然而，这么多人在这个视频下刷评论。各种内涵，迪丽热巴多少有点搞笑吧？不得不让人怀疑，刷这些字的是杨子的粉丝。毕竟杨子的粉丝对这个奖势在必得，都落选两会了，这都低了三幺届了，还能拿奖吗？感觉获奖的几率应该挺大的，在人选上、演技流，杨子都很厉害，还交了爆款剧，所以应该不会差。你觉得杨子有机会获奖吗？零三。肖朝哥连夜发帖为好友的新剧加油，取得了热烈的反响。7月11日晚，肖战在社交平台上再次亮相，发布了一条全新的动态。肖战为顾一诺在《王牌部队》中的班长，也就是演员孙迅加油。因为这一天是孙迅新剧《暗刃觉醒》上映的日子，所以肖战的这条微博也是体现了双方在《王牌部队》合作中建立的真挚而深厚的感情。这种深厚的感情也勾起了两人在王牌部队中许多感人的瞬间，特别是孙迅班长为救顾一诺而牺牲的情景。两人都是非常投入和认真的演员，这使得他们在戏里戏外都是非常好的朋友。这也是为什么肖战在班长新剧开播的时候特别发来了支持的信息。首先是肖战的超强影响力，因为在发文的短短一个多小时后，他就获得了一百万个赞，这么高的赞数。不仅说明反应非常热烈，也为朋友的新剧带来了非常巨大的助力。其次是肖战的诚意绝对不是说说而已，朋友的新剧开机，他专门发文支持，足以说明他的超高素质。第三，体现了超强的号召力。无数网友看到肖战的发帖，不仅纷纷留言表示支持，还用实际行动观看了班长刚刚发布的新片。零四，肖战的艺术人生才华和粉丝红海。这个爱笑的大男孩，他那美妙的歌声如魔术般感染着人们，让人们相信这个世界的美好。在遇到越来越累的事情时，只要我们努力、勇敢地推翻过去，就能有新的希望和未来。肖战他会用画画来表达他自己当时的心情，每幅画都有他的特点，深入人心，感觉当下的他。舞台以外的肖战，一遍遍地说着，希望和粉丝一起变优秀，一起变得更好。彼此都可以成为最好的自己而努力。肖战这些话说的真挚，因为他也曾是路人，知道了生活的难处，曾为学业而努力，也曾为工作打拼的酸甜苦辣，也在低谷的时候努力向前冲过，所以他懂得和粉丝一起努力，一起成长，变得更好的自己，知道粉丝的生活状态是什么样的，这才是明星该有的满满正能量。暖心、谦虚、清新、俊逸。正能量的肖战，谁不喜欢谁不爱呢？粉丝和那片红海，大家还记得吗？在二零二零年一十二月二十日的星光大赏上，肖战的粉丝们给予了他希望之光。从二二七事件之后，肖战长达两百九十八天的沉寂之后，肖战的粉丝们把他们对肖战的想念与喜爱，都变为一场炽热无比、暖入人心的红海。当那一个个灯牌高高的举起，震撼到了。也有不少在台下明星脸上的不可思议，看到了肖战红红的眼睛，眼眶的泪水，这是一场双向奔赴的肖战和粉丝的红色盛宴。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。
欢颜，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。